फिजिक्स और दूसरे मजामी यानी मिक्स्ड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स मिक्स्ड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात की जाए तो जो ओवरलैपिंग हुई फिजिक्स की साइंस के दूसरे मजामी के साथ इसके नतीजे में कुछ नई शाखें वजूद में आई जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स बायोफिजिक्स जियोफिजिक्स बैंडिकल फिजिक्स और फिजिकल ओशियानोग्राफी शामिल हैं एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो ये साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम यूनिवर्स यानी कायनात को साइंसी अंदाज में पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इसके अलावा हम निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम स्टार्स ब्लैक होल्स आउटर स्पेस और फिर दूसरी जो दुनियाएँ हैं उनके वजूद के बारे में पढ़ते हैं बायोफिजिक्स की बात करें तो बायोफिजिक्स साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी हयातियाती जो अवामिल हैं उनको स्टडी करते हैं फिजिक्स के मैथड को इस्तेमाल करते हुए इस बायोफिजिक्स के अंदर होने वाली रिसर्च के नतीजे में हम मुख्तलिफ बीमारी को रोकने और उनके इलाज में कामयाब हुए मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उनको बनाने में और इसके साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में जिसके साथ इंसान की जिंदगी बेहतर हुई है ये कुछ करने में कामयाब हुए जियो फिजिक्स की बात करें तो जियो फिजिक्स साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदरूनी और बैरूनी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो बनावट है उसको स्टडी करते हैं फिजिक्स के जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसके अलावा इसमें मौसमों का बदलना हवाओं का चलना लहरों का उठना जलजले आना आतिश फशा और इसका जो ज़मीन के ऊपर इन सारी चीज़ों के होने वाले जो असरा हैं उनको स्टडी करते हैं मेडिकल फिजिक्स की बात करें तो मेडिकल फिजिक्स साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं थ्यूरीज हैं और मैथड्स हैं इनको हम एप्लीकेशन इनको इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में और हेल्थ केयर में इसका हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें बाकायदा लैब्स होती हैं जहाँ पे जो मेडिकल फिजिक्स है इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल फिजिक्स के मजीद दो ग्रुप्स हैं एक का नाम रेडिएशन थेरेपी है जबकि दूसरे को रेडियोलॉजी कहते हैं फिजिकल ओशियानोग्राफी की बात करें तो ये साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ समंदरों के पैटर्न यानी उनकी जो तरतीब है कंपोजिशन तरकीब और उनकी जो जोमेट्री है उनकी जो बनावट है उसको स्टडी करने के लिए इसके अलावा इसमें हम जो ओशन वाटर है जो समुद्रों का जो पानी है उसकी फिजिकल और कम केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं सब मेरीन सिस्टम यानी आबदोज का जो निज़ाम है और जो समंदरों का जो तय है जो मुख्तु समंदरों की जो तय है उसकी तरतीब और तरकीब जो है यानी कम्पोजिशन को हम स्टडी करते हैं That's it.